ಹೆಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಾ ವೀಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ನಾವು ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಾವು ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದುವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗೈ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಉಳಿದಿರುವಂತಹದ್ದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎನಿಮಲಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದು ಫೈಲಮ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಫೈಲಮ್ ಆಲ್ಗೆ ಫೈಲಮ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಫ್ಲೈ ಫೈಲಮ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಫೈಲಮ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಐದು ಫೈಲಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲಮ್ ಆಲ್ಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಫೈಲಮ್ ಆಲ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಆಲ್ಗೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಚಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಈ ಕೆರೆನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನೀರಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಚಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ವಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಗೆಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಅದ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮರೀನ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಮರೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ನದಿ ಹೊಳೆ ಕೆರೆ ಈ ತರಹ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ತೇವಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ವುಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಚಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಗೆಗಳು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿನೂ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಚನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಲೈಚನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಆಲ್ಗೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಂಗೈ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಫಂಗೈಗಳು ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹಜೀವನನ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಲೈಚನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಸ್ಲಾತ್ ಬಿಯರ್ನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಗೆಗಳು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಗೆಗಳ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದೆ ಆರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಪತ್ರ ಹರಿತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳೇನು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಮ್ಮ ಆಹಾರನ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ
ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲನೇದು ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಐಸೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೈಜ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿತ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಆನ್ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾಟ್ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆನ್ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ಗೆ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯುಡೋರ್ನಿಯಾ ಏನು ಯುಡೋರಿನಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಆನ್ ಐಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಊ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಓವಂ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೊಟೈಲ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೊಟೈಲ್ ಇದೆ ಮೊಟೈಲ್ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆನ್ ಐಸೋ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಮೊಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಸಾರಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಆಲ್ಗೆದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಕ್ಲೋರೋಫೈಶಿಯೆ ಎರಡನೇದು ಫಿಯೋಫೈಶಿಯೆ ಮೂರನೇದು ರೋಡೋಫೈಶಿಯೆ ಸೊ ಯಾವುದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಫೈಶಿಯದಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿ
sorry mannitol and laminarin okay so e formally pheophyci andre brown algae galalli algae galalli food store agide inu next rhodophyci adalli stored food material yavide floridian starch okay so these are all important ivella thumba important yake antandre these pigments are important okay and then stored food material important yakandre nimge one marks alli question keltare floridian starch uh, is found in which kind of algae anta kelbahudu athwa rhodophyci athwa red algae nalli stored food material yavudu irutte anta heli mcq nallo athwa fill in the blanks allo nimge kelbahudu okay so ee rithiyagi ivugalella star mark en hakidina alva ivugalella one one mark alli kelvanta questions agide ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋರೋಫೈಷಿಯದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಂದ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಫಿಯೋಫೈಷಿಯದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಗಿನಿಂದ ಆಗಿದೆ ರೋಡೋಫೈಷಿಯದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ಟರ್ಸಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಫ್ಲಾಜೆಲಾಗಳು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೇನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾಗಳು ಎರಡರಿಂದ ಎಂಟು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಎಪಿಕಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಪಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ತುದಿ ಟಿಪ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡರಿಂದ ಎಂಟು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾಗಳಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಯೋಫೈಷಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೇನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎರಡೇ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೇನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾಗಳು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಷಿಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಎರಡೂದರ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಕಿಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮರೀನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫೈಷಿಯಗಳು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಯೋಫೈಷಿಯಾ ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಬೈ ಫ್ಲಾಜಲೈಟ್ ಜೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡೇ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಬೈ ಫ್ಲಾಜಲೈಟ್ಸ್ ಜೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡೋಫೈಷಿಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾಗಳು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಇರಬಹುದು ಆನ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋರೋಫೈಷಿಯಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೇನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೂರು ರೀತಿ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಆನ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಊ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಕೆ
porphyra and this is polysiphonia okay so brown algae nalli neevu nodabahudu ee reetiyagi namge ondu frond anta karidivu nav okay so ee reetiyagi ondu structure kaanisutte so this is called as frond okay so idra idralli enagutte andre idralli photosynthesis agutte hagu ondu stipe anta irutte hagu hold fast hold fast en madutte andre adu antkolodikke nelakke attached aagi beliyodikke help madutte so ee reetiyadantaha arrangement anna navu brown algae nalli nodabahudu ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಗೆದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸೊ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಆಲ್ಗೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಗೆಗಳೇ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಫ್ರೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವುಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವುಗಳೇ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವುಗಳು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಇರೋ ತರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಮ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳು ಅಲ್ಗೇನಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಫೈರಾ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ ಸರ್ಗ್ಯಾಸಮ್ ಇದನ್ನು ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರೌನ್ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಗಳೇನಿದೆ ಇವುಗಳು ಹೈಡ್ರೋಕೊಲೈಡ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಜಿನ್ ಆಲ್ಜಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾರಾಜಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಕೊಲೈಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ಲಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಗಾರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಜೆಲೇಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸಿಲೇರಿಯಾ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಅಗಾರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆಲಿಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸಿಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಲ್ಗೆಗಳಿಂದ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೈಲಮ್ ಆಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಲಮ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟಾನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ